中佐閣下彼女の靴はもう大丈夫ですありがとうございます変えてくださいはい委屈小姐了你就别费心了我什么都不会说我并没有想让你说什么不过我还是很佩服小姐的胆气我也为我的朋友感到欣慰你的朋友周卫国你就是竹下俊是的能告诉我你跟魏国的关系吗不能在你开枪之前我听见你在喊魏国的名字你是不是<笑>在柏林的时候魏国告诉我他在国内有一个未婚妻是我冒昧是不是你或许我应该尊称你一句周太太我不是他的未婚妻早就已经死了什么死了就在你们攻进南京城的第一天他开枪自尽我想我还是知道了你跟魏国的关系保重如果我们都能等到战争结束我会把你完整的交给周卫国的这个时候惹点事儿出来我就说不明白了你说什么真他娘的我今天必须给我老实交代否则我枪毙了你老实点儿呵事到如今你还敢如此猖狂给我坐下把枪给我放下张仁杰你给我冷静点
，鉴于其他根据地开展抢救运动过程中暴露出较多问题，特命你处立即停止开展抢救运动。所有受害干部均应贯彻党中央一个不杀、大步不抓的指示。中国共产党山东分局山东军区，三月三十一日。团长，上级要为你申冤了。这样从张仁杰的包里翻出来的，你们看。这文件的末尾就是前天，上级发了急电，停止拯救运动。可张仁杰这王八蛋竟然私自压下急电。你看，这还有一封打扰了，这位是我的师妹小林惠子。你好，我叫小林惠子，请多多关照。朱夏俊，我劝你还是少在我身上费心思了。随你怎么想吧。从今天开始，惠子搬过来跟你一起住。如果我说我不欢迎呢？你们应该互相照顾。我走了，谢谢，请多关照。报团长、参谋长、特派员来了，快请。有不着，请了，我已经进来了。会火，团长。好，哎呀。<笑>好好好好，魏国，你的胳膊没事，不耽误上回了。好，我当初果然没看错你，好样的！魏<笑>国，邱明同志已经是八路军山东军区的副参谋长了。真的？太好了！魏国，不跟你哥打个招呼啊，哥。走，哎，走走走，走走走走走走走走走走，走。魏国，告诉你个好消息，我们的父亲不是汉奸。你说什么？苏州沦陷以后，日本人鉴于父亲的威望，请父亲出任苏州维持会的会长。父亲没有拒绝，他忍辱负重的当上了这个会长。之后，他联系了咱们的地下党同志。从那以后，父亲就从暗地里对咱们新四军的抗日活动大力支持。由于这是江苏地工委工作中的绝密，所以只有极少数人知道，以至于大部分人都认为咱们的父亲是个大汉奸。魏国，你应该还记得，父亲跟咱们说过，个人的荣辱得失，在国家利益面前。都是微不足道的，所以我想，应该能够体会到父亲说这话的时候内心的苦楚。魏国呀、啊，虎头山的情况，上级领导已经弄清楚了。这次我来，是专程给你平反的
班长，我就知道组织一定会为你申冤的。张仁杰同志给你定下的所有罪状，经过我们查证，都没有事实依据，所以我宣布撤销你的一切罪状。同时，我代表上级组织给予你准确的定论。周卫国同志是一个能经受各种考验。无比忠诚的好同志，谢谢上级对我的信任，卫国同志。这次让你受委屈了。我临来的时候，罗政委特地嘱咐我，让我转告你。你有什么问题，尽管提出来。团长，我就一个要求，让我带兵。我要打鬼子。好，我现在就可以代表组织答复你。完全同意。我来之前，上级组织已经决定，立即恢复你虎头山独立团团长的职务。至于张仁杰，鉴于他把运动无限扩大，并且运动打击报复，私自扣押上级党委，终止抢救运动的电报。上级组织做出决定，撤销他虎头山独立团政委的职务，回军分区接受审查。谢谢组织。哥，你知道吗？小辉现在已经是国军的团长了。指挥，他在哪儿呢？就在清源县城。一会儿我去派人接他。太好了，报告。怎么样？查到了吗？没有，我们没有查到关押沈县长的确切地点。行，下去休息吧。是。陈怡怎么了？五天前转移群众的时候，被俘虏了。田小姐来了，周老伯。哦，田小姐。消息，谢谢你。都是为国家做事，田小姐不必客气。周老伯，上次比较匆忙，有件事情还没有告诉你。什么事？我见到阿文和刘远大哥了。啊？他们都好吧？他们都很好。阿文和刘远现在在八路军，我们曾经在上海一起执行过任务。终于有他们的消息了，周老伯，您保重。田静先告辞了。啊，田小姐，请保重。您以身份得书，肩负国家重责。田静明白。周老伯，国家不会忘记您为他付出的一切，我们也会用生命守护这个秘密。要是事迹泄露，田静当笑田光故事。田光故事。周老伯，那我先走了。啊。田光故事。
这儿吧，人杰同志。回到军区以后，好好接受领导的审查。放心吧，我会的。报告，特战队一分队奉周团长之命护送张仁杰同志。不谢周团长好意，不必了。老张，让他们去吧，路上还有个照应。我看没这个必要吧。回到军区，即使上级给我最严厉的处分，我也会保留我的意见。刘志伟团长来了，志辉来了，走，回去，走。同志的关系已经转到山东军区，军区命令由刘远同志担任虎头山独立团政委。这样的话，你们兄弟就可以在一起拉鬼子了。三哥啊，有件事得麻烦你了，只有你能做到。我是你的兵，有什么任务你就吩咐。陈一现在还被关在莱阳，弄清楚他的关押地点。放心吧。报告，团长，出事了，出事了，出什么事了？莱阳地下党紧急情报，张杰被小鬼子给抓走了。什么？抓起来了？胡子，子坐下。张仁杰和警卫班遭到小鬼子伏击，警卫班全力战士牺牲。从牺牲战士伤口来看，应该是朱亚军突击队干的。三哥。还有张仁杰的关押地点，也弄清楚。是。我问一句，如果查到了张仁杰的关押地点，并且他已经叛变了，要不要干掉他？别着急做判断。知道了。水生，带领特战队一分队、二分队，迅速清理埋伏在虎头山周围的鬼子。是。这个朱夏俊呐、啊，他是在用绣花的心思对付我。参谋长，我们这次的损失完全是由于我的疏忽。美国，责任不在你。这段时间，你的精神压力太大了
。但是现在，我要看出了，已重新回到了战斗状态。这样的话，我相信，你一定能战胜那个猪下去。是，我必须战胜他。啊啊啊啊！过去你们看喽。起こせ。話を聞く。怎么样？感觉怎么样？用不用再尝一尝其他的？什么鬼子、啊？你以为我怕你啊？来呀！よし。両団長殿、いい考えがありますが。下ろしたまえ。傷口を処理してから、綺麗なハジロの軍服を着替えてやりなさい。はい。张先生，哎呀，怠慢了。来，快请坐。不必。张先生，我想，我们之间一定是有误会。你我之间有的不是误会，而是仇恨。你我素未平生，何来仇恨而言呢？宫本敬重你这位八路军的政委，所以今天略备酌酒。张政委，你是个英雄，那做作又何妨呢？是无何妨，但我永远不可能和你坐在一起。那好，那张政委请坐，宫本尊重你的意见，我站立便是。来，张政委。干一杯，张政委，别介意啊，我只是想和我尊敬的朋友拍张照片。留个纪念而已，小鬼子，你以为拍张照片就可以诬陷我卖国投敌吗？我告诉你，妄想。刘主，您来了。仁义，豪杰，张先生。果然配得上这个名字，在下楚夏俊，真没想到，有幸能认识张政委。你就是楚夏俊？正是。魏国还好吗？承蒙关照。他好着呢。你什么意思？什么意思？他和他父亲不是替你们做事儿吗？张先生说的这个话。属下没有听明白，我现在已经是落在你们手里了，还有必要在我面前掩饰吗？他父亲不是你们苏州维持会的会长吗？一家子都是铁杆的汉奸。毛主席の憲兵隊と連絡したが
すぐ守衛線を取り押さえることを許可したそれは適切じゃないでしょう集計船は守衛国の父とはいえ蘇州医事会の会長で皇軍に奉仕してた人です今さら彼を拘禁したら筋道が立ちません君が心配してることこっちも分かっていたよもしこの集計船が本心で皇軍に奉仕するならこんな心配はしないだがもし彼が隠れて敵と癒着していたらすぐバレてしまうから両団長私はやはり彼であしらうのは妥当ではない私はもう決めたことなんだからこれ以上言っても無駄だ彼は何か問題があったら三島に彼を来洋城まで護送させる後のことは君に任せたいんだ頼むぞ他に何か問題でもいやすぐ手配しますよし竹下君個人的に君に一つ忠告したいかつてドイツ軍事学院で周英国と同期だったけど帝国の利益の前に個人的な感情は一切許されてないから帝国の栄光のために天皇陛下のために全ての選択は正しいのだ学習させていただきました对咱们根据地的了解啊，简直是太清楚了。团长，咱们现在应该怎么办？赵杰，立刻调整各部队的防御部署，通知各部更换驻地。二营和炮兵连立刻撤出李董村，除了警戒人员之外，都在山区里面隐蔽待命。是。还有，通知赵庄的县委县政府撤到杨村来，以方便我们集中力量保护。让莱阳跟张仁杰接触过的情报人员都撤出现场。还好，咱们莱阳的地下党啊，都是用电台跟咱们联系的。张仁杰并未见过他们。给上级发电，通报一下此事。是。水盛，团长，去通知泰丰封锁线上的那个袁大刚，告诉他，他的身份有可能暴露。如果他愿意的话，八路军欢迎他。是，这个张仁杰真是害人不浅。事情还没弄清楚呢，先别着急下结论。团长，你可真是的，这还不清楚吗？啊，你忘了当初人家是怎么对你了？这现在人家跟小鬼子喝酒，照片都登出来了，您还帮他说话呢？我没帮谁说话，我就是觉得，会不会是鬼子设下的圈套？执行命令吧。我是。你这么说也不无道理，不过我们还是要做好最坏的打算。报告，赶紧给上级发电，告诉江苏地工委的同志，赶紧把一号从苏州撤出来。什么一号？一号是父亲的代号。如果张仁杰真的叛变了。小鬼子一定会得到消息。如果小鬼子找到父亲和新四军联系的蛛丝马迹，父亲他就危险了。哥，跟我来。军区回电，已急电江苏敌工委，现敌工委同志正与苏州方面联系。时间，现在最重要的就是时间。麻烦他们快点，告诉他们快点。军区回电，苏州同志正在安排与一号直接接触，并开始制定紧急撤退计划。哥
。阿兰，别担心，同志们一定会把爹安全撤出来。哥，我害怕。阿文，别瞎想，你放心，爹他吉人自有天相，咱们就静静等着，会有好消息的。时穷节乃现，一一垂丹青。也不知道我周继先死后，是名垂青史，还是遗臭万年。老爷，您肯定是名垂青史啊，就像，呃，岳武穆一样。但愿问心无愧。背后的骂名又算得了什么？个人的荣辱得失，比出国家利益，真是微不足道。这些话我跟阿文说过多少次了，但愿他能够明白这其中真正的含义。老爷，文哥聪明的很，他一定会理解的。就是因为他过于聪明，所以我担心他。太聪明的人，容易执迷啊！哼，老爷，要我说，您就是心疼儿子过了。您瞧文哥那脾气，跟你年轻的时候一个样，那是历练历练，日后可是个了不起的大人物。<笑><笑>你跟吴妈是看着他长大的，哎，能不替他说话吗？哎，老爷，莫好了。又结缘了，老爷，我出去看看去。老爷，老爷，不好了，不好了！西门队的什么三岛太君来了，说要拜访您。你不知道老爷晚上从来不会客的吗？他们硬闯进来的，我也我也没办法呀。你先去吧，告诉他们，在客厅等候，我马上就来。哎，老爷。这么晚了，鬼子来是想干什么呀？这么晚了，一定有这么晚的道理。嗯、三岛茂美，打扰周老先生休息，请原谅。三岛先生不必客气了，请坐。三岛君，深夜造访，有何指教？三岛今天来是有重要的事情，向周会长请教。请讲。请问周会长是不是有一个儿子，名字叫周文？是的，不过他已经死了。有一年，他射杀了日本侨民，被警察局判以死刑。三大军，今日问起犬子，不知是为何呀？周会长，您的这位儿子并没有死，他后来改名叫做周卫国，都考了军校，还留学了德国，对不对？你说的没错，他去德国以后，我再也没有见过他。刚才矢口否认，是怕影响和你们合作的关系，请原谅。周会长，你多虑了。王军是不会怀疑朋友的。不过，我想问一下周会长，你是不是非常非常的想念你的儿子呀？道不同，不相为谋。想有什么用啊？那。如果我们安排你跟你的儿子见面，你会怎么做？你见过他吗？我没有见过，不过有人见过他。是谁？据我们最新的报道，您的儿子周卫国现在在山东，担任八路军的团长。啊，古人云：“不让子房，子不能不亡。”儿子
，是一听会听父亲话的。所以，我们还是恳求周会长您能出面劝说您的儿子周卫国投靠皇军。这样一来，皇军既往不咎，而且还能委以重任。不听话的儿子也很多呀，周会长，雨公，你身为维系会的会长，说服周卫国是你理所应当的事情，更能彰显阁下对帝国的忠诚。于是，您的儿子周卫国投靠皇军后，不但荣华富贵唾手可得，而且你们父子相聚，共食天伦，共持天皇，岂不人间一大快事？哎呀，帝国一大佳话美谈呀！照你这么说，我还真想见见这个臣子。不过，他不一定听我的话呀。这个你放心，我相信，只要你出马，定会马到成功。我们走吧。我们去哪儿啊？去我的宪兵队呀、啊！明天我就安排你尾上。老爷，看好门户。三代先生，请。请。军军回电。苏州已全城戒严。一号住宅周围出现众多不明身份者，苏州宪兵队队长三岛已带人进入一号家中。微笑面对。